Sejam muito bem-vindos ao canal da Eu Quero Investir, meu nome é Denis Miabara, hoje estou aqui com ele, que é o Rodrigo Samaia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de cripto de moeda geral. O negócio está meio tenso, a gente vai saber e entender um pouquinho hoje sobre esse mercado, que não é tão novo, mas que obviamente muita gente ainda não entende. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Queria que você apresentasse o pessoal para quem não te conhece ainda. Fala pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. É, vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre o assunto aí, discorrer, tentar tirar as principais dúvidas. Estou no mercado desde 2008, então acho que já vi bastante coisa. Passei para a parte de corretora, de fundo, de family office, um pouco como funciona a parte de alocação. E desde 2017 comecei a é, já me interessar por essa parte de cripto, acompanhar bastante. Então vai ser um prazer poder ajudar e trazer é, as principais questionamentos, dúvidas, Legal. sugestões aqui para a gente porque, poder conversar um pouco. É porque tem dúvida sobre esse tema, hein? Como eu falei para vocês, não é um tema novo, né? um tema relativamente antigo, mas a gente tem muita ainda questão no ar, né? Uhum. Principalmente por causa desses sobes e desce, a gente está passando Bitcoin. Então, primeiro, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é o Bitcoin de fato uhum. e como a gente pode aí é, tentar exemplificar da maneira mais simples, que é um tema difícil, né, Rodrigo? Com certeza. Acho que... Poucas pessoas e ninguém, acho que seria muito arrogante de qualquer um falar que conhece tudo sobre o tema, né? Tem muita é, novidade o tempo inteiro, um vocabulário é muito novo, mas acho que é legal falar, o Bitcoin surgiu ali em 2008, em função, né, a gente viu em 2008, depois da crise, o Banco Central americano imprimiu um volume enorme de dinheiro para, de certa forma, salvar a economia e conseguir injetar essa liquidez, salvando os grandes bancos que conseguiram é, emprestar para as grandes empresas, evitar que alguns bancos quebrassem e fazer com que a economia não é, repetisse a mesma história da crise de 1929, onde a economia entrou numa depressão de recessão que demorou ali quase 10 anos para se recuperar. O engraçado é que a história se repete, né? A gente está vendo um momento muito parecido, né? Pelo menos tem cheiro. Com certeza. Acho que tudo o que foi evitado naquele momento a custo Sim. de uma emissão enorme de dinheiro, a gente está vendo as consequências disso agora. Então, isso foi certo, foi errado. É difícil falar, mas acho Sim. que é, o Bitcoin surgiu na tentativa de impedir Legal. com que um governo tivesse a, a capacidade de sozinho decidir imprimir moeda e isso faz com que a gente tenha inflação, tenha concentração uhum. de renda. Então, é, é difícil falar se essa ajuda lá atrás foi de fato para salvar a economia ou acabou concentrando muita riqueza. Perfeito. Mas Perfeito. aconteceu. E, e aí... aí teve esse surgimento, né? Não foi para comprar é. pizza não, né? Exatamente, não foi para comprar pizza. Não foi para comprar pizza. pizza aí que a gente poderia contar para vocês ainda. Então, o criador do Bitcoin, conhecido como Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas que utilizaram esse codinome para fazer isso, eles tentaram criar um sistema, lembra a analogia que eu mais gosto? Quando a gente era mais novo, aquele casar, é, o U Torrent, que você fazer transferência Pura. de música peer-to-peer. -peer. É, né? Pra tá ali que vai fazer, né? É, mas a gente era novo, não sabia, era um compartilhamento de arquivos. Exatamente. Exatamente. Compartilhamento de arquivos. Mas esse exemplo que ele deu é muito legal. Uhum. Não é como se fosse de fato o Torrent. E o Torrent trocava ali arquivos um com o outro. Aí você Exatamente. tinha que ter o seu arquivo no computador e passava para outra pessoa também que ia receber esse arquivo no computador, passava para outra pessoa também, né? Sem intermediário, de, Sem forma, intermediário. De, de forma direta. E quanto mais gente tinha também, tinha o negócio que era mais rápido também, né? Exatamente. Quanto mais gente, você via a maior credibilidade daquele arquivo para poder baixar um ou outro. Exato. Então, de certa forma, isso já existia. Uhum. A tecnologia da criptografia também já existia. Uhum. É, o que foi feito é uma junção de tecnologias para conseguir criar, no fundo, o que é o Bitcoin. Ele é uma, um meio de pagamento, uma moeda eletrônica peer-to-peer, é, -peer, ou seja, onde a transferência acontece direto entre os endereços registrados naquela rede, sem nenhum intermediário. Peer-to-peer é. -peer é ser humano por ser humano, né? É, não necessariamente é, ser humano nesse é, Exatamente, caso, né? é, um, é um número de endereço um direto para o outro, peer-to-peer para -peer de, um, de ponto a ponto. Legal, ponto né? a ponto. Olha, exatamente. Tá ponto a ponto que é o peer-to-peer, -peer. legal. Exatamente. Com o objetivo de criar esse meio de pagamento sem intermediação, uhum. ele precisava ser seguro e, de certa forma, ao contrário de arquivos, que não importa a ordem cronológica disso, uhum. precisava ser registrado a cada transação, precisava ficar registrado é, de forma pública para que todo mundo pudesse ver a data, o volume, a quantidade e o endereço de onde foi para onde foi, uhum. para que não pudesse uma mesma moeda ser passada mais de uma vez. Então, é, criou-se um sistema de pagamento direto, peer-to-peer, -peer, uhum. onde acontece a validação dessas transações, acontecem pelos mineradores. Né? A segurança Legal. se dá pelo proof of work, ou seja, mineradores que fazem o processamento dessas transações. É, como eu posso explicar isso? Vamos supor que antigamente, ou nos dias de hoje ainda, uhum. a gente faz uma transferência. Eu passei dinheiro para você, 
o banco registra essa transação, tá. junta todas as transações no final do dia e informa isso para o Banco Central, que consolida todas as transações de todos os bancos, uhum. certo? Então, Na... todo dia o Banco Central faz isso? Todo dia o Banco, banco Central, Central faz não, isso. Os bancos fazem o Banco bancos Central, fazem né? isso, exatamente. É, na rede, no, no Bitcoin, vamos supor que eu passei para você um dinheiro e um minerador, que nada mais é do que o validador dessa transação, ele registra isso num, num bloco de transações, depois que ele processou todas as transações daquele bloco, ele registra isso na blockchain, que é compartilhada de forma pública. Legal, então, então, ó, então o minerador é como se fosse o funcionário do banco, que reúne todas as informações e manda o banco central, e, o banco, e a blockchain é como se fosse o banco central. É isso mesmo? De certa forma, sim. sim. Só que em vez de isso ficar registrado num único banco de dados do Itaú, depois no do uhum. Banco Central, a partir da hora que esse minerador processou isso e foi remunerado uhum. por esse trabalho em, em bitcoins, uhum. ele protocolou isso numa rede e todos os mineradores têm aquele registro. Ou seja, cada transação Entendi. contém é, o registro de todas as outras transações que já aconteceram. Então, de, de forma que se você... Ver. Se caiu uma bomba nos Estados Unidos e uhum. não temos mais o Banco Central, sumiu uma porrada de dados. Uhum. Se a gente fez isso é, na blockchain, você precisa desligar todos os mineradores ao mesmo tempo para que os dados da rede sumissem e você perdesse o registro das transações. E isso então, é quase impossível de acontecer. É, quem sou eu para falar que é impossível, mas é acho exato. que é altamente improvável. Sim. Porque existem Sim. tantos mineradores e nós descentralizados Sim. É, Sim. que a gente consegue pulverizar o risco desse Sim. registro desaparecer. Legal. Então, basicamente, é um, é um sistema em que você pega ali as informações e, valida, e é validado através de um minerador, como você falou. Exatamente. Só que a gente estava conversando e você deu uma explicação muito boa do que é o um minerador, uhum. que é um negócio muito difícil. Como valida essa transação e tudo mais? Como que o cara que é minerador consegue fazer essa validação? Uma analogia bem interessante é quando você vai fazer uma compra num site, por exemplo, você tem, é, que tem os últimos número do, números do cartão de crédito que não aparece, só aparece os primeiros, você precisa colocar os últimos números do cartão e aquele código CVC. A, 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 a Visa, a Mastercard, a, a adquirente já tem esse registro do outro lado, mas quando você coloca a sua chave particular, ela reconhece isso como verdadeiro e valida aquela transação. Então, quando uma transação aconteceu na rede blockchain, ela já, a rede já tem registrado volume, data, hora, só que ela criptografa esse arquivo numa senha e ela registra isso na rede e o, e o validador, o minerador, ele precisa resolver esse problema, acertar qual que é aquela senha, resolvendo um problema matemático para falar, ok, essa transação é verdadeira e ela tem a outra parte do código que a rede já tem para falar, ok, reconheço isso como verdadeira, validou, registrou no blockchain. E para você desfazer essa transação, quando você quer acertar, é, programa um bot para acertar uma senha uhum. de um site. Nunca eu faça isso, mas como que os hackers fazem para acessar sites? Eles programam um algoritmo, um bot, que vai ficar tentando acertar a senha com vários números. Uma senha 1, 2, 3, 4 é muito fácil. Quando, na rede blockchain, uhum. criptografado, são vários números, chaves, é, caracteres que fazem essa senha e quando ele consegue acertar isso aí utilizando poder computacional, ele consegue ganhar aquela transação, registrou, ele ganha a remuneração dele por isso. Legal. E aí a gente tem hoje um número limitado. E, e é importante falar que para você desfazer essa transação, uhum. você precisaria acertar de volta, outro hacker precisaria acertar qual que é aquele código. Só que quanto mais pessoas utilizam a rede, uma transação vai acontecendo em cima da outra e ele precisaria, para desfazer uma transação, desfazer, acertar a senha de todas as outras para chegar naquela. Entendi. E como são é, várias transações por segundo, a gente não tem computador... É, rápido o suficiente no mundo para desfazer isso, porque esse computador precisaria ser mais rápido do que todos os outros mineradores que estão registrando uma transação em cima da outra para ele conseguir desfazer tudo e realmente é, desfazer uma transação feita em Bitcoin, que até hoje nunca aconteceu. Então hoje nem tecnologia japonesa resolve, então de fato essa segurança aí é muito importante para você minimamente ter noção de que o seu dinheiro está seguro, que é muito difícil de fazer, né? como a gente estava falando. E aí, só que você falou lá atrás, que a gente teve esse surgimento do Bitcoin para resolver um problema de uma crise. Uhum. Né? E hoje a gente está vendo no meio de uma crise e o Bitcoin continua caindo. Certo. Tem alguma... Tem... Será que a gente viu, de fato, alguma eficácia nessa resolução da crise que o Satoshi ou o grupo de seres humanos criou lá atrás? É, assim, tem uma... uma... O Bitcoin sendo criado para ser um meio de pagamento direto sem intermediários, com uma tecnologia que garante segurança, ele, ele foi visto por muitas pessoas assim, mas para que ele se torne um ativo descorrelacionado é, da bolsa de, na, de tecnologia, ele não seja visto como um ativo de risco, 
ele precisa ter uma adoção em massa, em, em massa né? Uhum. Então hoje você consegue chegar em qualquer lugar do mundo com 100 dólares ou com um pedaço de ouro, você consegue aquilo que você quer. Sim. Com Bitcoin ainda não, né? A gente tem mais ou menos um trilhão de dólares alocados em criptomoedas como um todo, sendo que desses um trilhão tem 386 mais ou menos bilhões de dólares nesse momento alocados em Bitcoin. É, quando a gente pega ouro, por exemplo, tem mais ou menos 12, 13 trilhões de dólares em ouro e grande, grandes classes de ativo tem 150, 300 tri, real estate tem muito mais. Então, de 10 pessoas que você conversa, todo mundo já ouviu falar, é, gosta, mas ainda de fato não enxerga o Bitcoin como uma uhum. reserva de valor, um meio de pagamento de forma confiável. Alguns já entenderam a tecnologia, a segurança por trás disso, mas é, ele tem, vão ser emitidos no máximo... 21 milhões uhum. de bitcoins, pelo que está registrado na rede, né? no, no white paper feito pelo Satoshi Nakamoto lá atrás, o white paper é como se fosse o regulamento uhum. registrado em código, vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins, ou seja, ele é considerado um ativo escasso, já foram emitidos okay. 19 milhões e ainda faltam 21. Uhum. Agora, se ele vai é, ser descorrelacionado da bolsa de tecnologia uhum. como um ativo de risco e passar a ser visto como uma reserva de valor, isso depende da crença em comum da humanidade Legal. passar a ver isso dessa forma. Legal. Então, se a gente pensar hoje, acho que nem 1%, nem 0,5% uhum. da população investe em Bitcoin. Uhum. E a gente pensar isso ao longo do tempo, a gente está num processo de regulamentação da classe Legal. de ativos no, via pela, pelo FED, pelos governos e assim por diante. Então, a regulamentação é o primeiro passo para que o dinheiro grosso do mundo, que são dos pension funds, esses fundos de pensão, hedge funds americanos, comecem a alocar um pouco em Bitcoin. Legal, então, então, então tá, no, não, tá no caminho, né? Tá no caminho, sim. de fato, surgiu uma boa ideia e, obviamente, a gente tem que Ou esperar seja, dar o tempo ao tempo, na verdade, né? Exatamente, uma pra coisa perceber. é o preço, a oscilação, Isso. a volatilidade é muito grande, naturalmente. E o ré, e o outra parte é, de fato, a tecnologia que está por trás, né? Exatamente. Então, ó, acho que, de fato, deu para entender um pouquinho do que é o Bitcoin e eu queria, só para abusar dessa sua genialidade, de você resumir para quem ficou até aqui, o que é de fato Bitcoin, a pessoa nunca mais esquecer e a gente já finaliza o vídeo. Beleza, é um, é um dinheiro eletrônico com pagamento direto sem intermediários, registrado num banco de dados público, onde todo mundo pode ter acesso é, a isso de forma criptografada, ou seja, de forma que também não dá para desfazer essa transação uma vez que ela foi feita. É isso aí, então o Bitcoin está de fato aí já um assunto, como eu falei para vocês, não é novo, mas é um negócio que todo mundo tem dúvida, então dessa forma aqui, com toda certeza, sua avó e criança de 3 anos vão entender sobre esse assunto. Se você precisar da ajuda do Rodrigo Samais, toda a IKEA Investimentos, vai ter um link aqui também para você pedir ajuda lá, com certeza a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a entenderem mais sobre esse mundo de criptomoedas e ativos americanos e internacionais, né, Rodrigão? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer dúvida, tamo aqui. Perfeito. E qualquer dúvida, fala que nosso mestre então, nipônico aqui traz as questões é pra gente... Aí. Pra gente tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente.